<laughs> Εδώ γελάμε. <laughs> για όποιον βιάζεται, ναι, για μένα δουλειάζω. <laughs> Κοιτάξτε το χρώμα. Κάηχε. Ψήθηκε. Ναι. Από μισό θα πάρουμε ή από ένα. Από ένα, δεν <laughs> Σήμερα, παιδιά, έχουμε χοιρινό σοβλάκι και κοντοσόβλι. Δύο σαν. Δύο σαν. Δύο σαν. Με την ίδια μαρινάδα. Βέβαια, σήμερα ο φίλο μα δεν είναι μαζί μα, ο Γιώργο ο Καραγιάννη. Είναι η δικιά του όμω συνταγή. Την ονόμασε κοντοσόβλι μανιάτικο. Μάλλον για να μην το, το κρατάμε μανιάτικο. <laughs> που δεν ήρθε σήμερα. Κάτι το έτυχε και δεν μπόρεσε να είναι μαζί μα. Θα απολαύσουμε όμω τη συνταγή του όπω εμεί ξέρουμε. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργο και από εδώ ο αδερφό μου Ανδρέα. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψησταριές άντρων. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μείνετε μαζί μας για να σας δείξουμε αυτή την υπέροχη συνταγή του φίλου μας του Γιώργου Καραγιάννη. Ε, δεν έχει σημασία που είμαστε μόνοι μα. Εμεί πάντα απολαμβάνουμε το τσιμπουράκι μα. Δεν φαντάζομαι ότι θα το κάνουμε για σήμερα για τον Γιώργο. <laughs> Αυτό κάνει. <laughs> λοιπόν, άντε πήγαινε για να δείξω εγώ. Πάει για τα τσιμπουράκια, παιδιά. Πώ θα τα μαρινάρουμε και να τα προετοιμάσουμε για ψήσιμο. Να ξεκινήσω από αυτά που θέλουν στούμπιγμα και είναι το πιπέρι. Αλλά πρώτα θα σα πω ότι έχουμε 2,5 κιλά είναι και τα δύο μαζί το χοιρινό. Ένα 250 δηλαδή είναι αυτό που θα κάνουμε κοντοσούβλι, και ένα 250 είναι αυτό που θα το κάνουμε σουβλάκι. Θα τα ψήσουμε και τα δύο με περιστροφή. Θα δείτε πώ. Έχουμε ετοιμάσει καινούριε σούβλε και έχουμε προετοιμάσει και την ψεσταριά μα για να μπορεί να ψήνει μικρά σουβλάκια. Λοιπόν, τα μπαχαρικά θα τα ετοιμάσω όλα μαζί και απλά θα τα μοιράσω στα δύο γιατί είναι ακριβώ όπω αυτά εδώ πέρα. Ε, για 2,5 κιλά λοιπόν. 3,5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Αυτό θα το χτυπήσουμε εγώ μέσα στο μαγαζί. Έτοιμο το πιπεράκι μα. Όταν είναι μόνο του, τρίβεται εύκολα. Θα βάλουμε ε, δύο κουταλιέ του γλυκού γεμάτε στρούμπι. Θα βάλουμε και 30 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Και 6,5 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Θα χτυπάμε λίγο ακόμα να τα κρυματίσουμε κυρίως το αλάτι γιατί το αλάτι που χρησιμοποιούμε είναι αλάτι βράχων και είναι αρκετά φοντρό. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Τα βαχαρικά μας είναι έτοιμα. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλα υλικά. Θα ξεκινήσουμε από τα υγρά. Θα ρίξουμε 25 ml καλό κρασάκι λευκό. Από 25 στο καθένα. Ανακατεύουμε για να απορροφηθεί το κρασί. Δεν είναι πολύ, γι' αυτό και θα απορροφηθεί πολύ γρήγορα. Εδώ θα προσθέσουμε από μία σκελίδα μεγάλη σκόρδο τριμμένο ή λιωμένο. Ανακατεύουμε να πάει παντού το σκορδάκι. Κάνουμε το ίδιο και για το άλλο. Και Ξύσμα πορτοκαλιού, μια κουταλιά της σούπας κοφτή. Και σάλο. Και όσο ώρα εδώ τα ανακατεύω, έχει πιει το κρέας όλο το κρασί. Το έχει ρουφήξει, δεν υπάρχει καθόλου κρασί, καθόλου υγρά εδώ. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τα μπαχαρικά μας, όσο μπορώ πιο ομοιόμορφα να τα μοιράσω στο δύο. Θα σου βάλω καλύτερα εδώ πρώτα, να βλέπω πόσο είναι, σε ποσότητα. Ξεκινάμε από εδώ πρώτα. Αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε και χωριστά, αν ψήσετε κι εσείς δύο διαφορετικά ταυτόχρονα. Πολύ και πάπρικα, όπως βλέπετε. Για να πάμε κι εδώ. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Ελπίζω να τα έχω βάλει ομοιόμορφα και να μην μου βγει άλλο αλμυρό και άλλο λιγότερο αλμυρό και άλλο ανάλαπτο μάλλον. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι με τον ήχο το αποκαταστήσαμε και από εδώ και πέρα ο ήχος θα είναι σωστός. Τι να κάνω. Λοιπόν, και τέλος θα προσθέσουμε 30 ml Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 
30 ml για το καθένα. Έτσι, 60 στο σύνολο. Πο, 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 αρώματα, αρώματα φοβερά. Για να βάλουμε και στο σουβλάκι μας. Είσαι έτοιμο με τα τσίπουρα μικρά. Ε, και εγώ είμαι έτοιμο. Κάντε μασάζ στο κρέα. Να πάει παντού το αλάτι, τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο. Τα αφήνετε να μαριναριστούν εκτό ψυγείου για δύο ώρε. Αν θέλετε για παραπάνω ώρα μαρινάρισμα, τότε εντό ψυγείου. Πάμε να στρώσουμε για τα τσίπουρα. Λοιπόν. Αφού άνοιξαν τα κάρβουνα, θα πιούμε και το τσιμπουράκι μα. Α... Θα, θα το ξέχασε. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, ένα ή ένα εγώ. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Έχω κι άλλα να συζητήσω. Τα πίνει γρήγορα. <laughs> λοιπόν, να τη γεια μα. Στην γεια σα, παιδιά. Στην παιδιά. Α, Α, από το καλό θα πάω πάντα. Α, έτσι. Ε. Το δελγή χέρι του ρημάδι. Mm. Έχουμε και να σου βλύσουμε. Έχεις να σου βλύσει. Μην το κάνω αυτά. Πάνω από τη φωτιά. Το ίδιο είναι. <laughs> και νούργιο αυτό. Εγώ θα σου βλύσω τα μικρά. Και από εκεί θα φάω πρώτα. Θα βγει πιο γρήγορα. Τα μικρά. Σήμερα είπαμε θα σας δείξουμε πως θα ψήσουμε στην ψησταριά μας γιατί έχουμε κάνει ορισμένες τροποποιήσεις και μικρά σουβλάκια mm. με περιστροφή. Λοιπόν, δεν τη γλιτώνω. Θα ξεκινήσω από τα μικρά. Έχουμε μία σούβλα 5x5, καινούργια σούβλα. <coughs> Βλέπετε είναι μικρά τα κομμάτια, όπως είναι σε αυτά που βάζουμε στο, στο καλαμάκι που λέμε, στο σουβλάκι. Λοιπόν, σουβλίζουμε, ξεκινάμε πρώτα με λίπος στην εξωτερική πλευρά και σου βρίζουμε ένα λάξ, κομμάτια με λίπος, κομμάτια με περισσότερο ψαχνό και εδώ να σας πω πως έχουμε χρησιμοποιήσει κρέας ε, ξεκινώντας από το πρώτο πλευρό ψηλά στο λαιμό μέχρι το τέταρτο πέμπτο πλευρό. Από εκεί έχουμε πάρει το κρέας αυτό εδώ πέρα και το κόψαμε σε μικρά κομμάτια. Και αφήσαμε και όσο λιπάκι υπήρχε πάνω. Όσο κομμάτια είναι λίγο μακριά, τα διπλώνουμε. Και κάνουμε ένα χορταστικό σουβλάκι παραδοσιακό όσον αφορά το μέγεθος, το οποίο όπως είπαμε θα το ψήσουμε με περιστροφή. Δεν βάζει άλλο να το πατήσει, να ανοίξει λίγο. Θα βάλω μερικά ακόμα και εσύ λέει ο Ανδρέας να με βάλω άλλα. Και εδώ πάρεις το δικό μου. Όχι. Έτσι βλέπω. Μόνο όταν πιέζω το δικό μου. <laughs> λοιπόν, αυτό είναι το σουβλάκι μας. Μέχρι εδώ θα έλεγα ότι είναι δύο σουβλάκια το λιγότερο μαζί, μαζεμένα. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα σουβλίσουμε και αυτό. Αυτό θα το βάλουμε στη μεγαλύτερη σουβλα, 8x8. Και αυτό από τα ίδια μέρη του ζώου ξεκινώντας δηλαδή από το πρώτο πλευρό από το λαιμό και κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Εμείς πήραμε μέχρι και το έκτο πλευρό. Αυτά τα κομμάτια είναι λίγο πιο μεγάλα, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο να ψηθούν και θα έχουν και λίγο διαφορετική γεύση. Γιατί αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος ή το μέγεθος των κομματιών του κρέατος που θα περιστραφούν στη σούβλα, αλλάζει και το τελικό γευστικό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να κάνουμε ομόμορφο ομοιόμορφο σούβλισμα και τελειώνουμε και ξεκινάμε με λίπος. Βλέπετε τη διαφορά. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα σου βλήσει ο Ανδρέα και τα υπόλοιπα. Εδώ γελάμε. Τελικά έχει χιούμορ. Λοιπόν, αδειά μα. Λοιπόν, στι έξι θέσει εδώ πέρα που θα βάλουμε τα μικρά. Θα ψήσουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, γι' αυτό δεν σταχτώνουμε. Ενώ τα κουντουσούβλια μας θέλουν ε, μέτρια φωτιά, γι' αυτό και σταχτώνουμε. Και ξεκινάμε το ψήσιμο. Άντε να φάμε και κάνα κουψίδι. Αυτά θα βγουν γρήγορα, για όποιον βιάζεται. Ναι, για μένα δουλειά αυτό. <laughs> και για τους μικρούς φίλους. Οι πιτσιρικάδες τρελαίνουν... Άλλη για μένα δουλειά σε αυτό, το μικρό σκύλος. Ε, πάει όλο για σένα. Λοιπόν, οι πιτσιρικάδες, σαν τον Αντρέα λοιπόν, τρελαίνονται για μικρά σουβλάκια. Εδώ τους φτιάχνουμε πλούσια σουβλάκια. Μένα βασικά μου αρέσει γιατί βγαίνει πιο γουρα γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έξι χωρέσαν στη σούβλα μας και τα μεγάλα, τα οποία θα τα βάλουμε παραδίπλα, έτσι, σε στακτωμένη φωτιά. Όπως βλέπετε αφήνουμε ένα κενό, είναι οι παλιές κλασικές θέσεις, απλά βάλαμε και ενδιάμεσα για να μπορούμε να ψήσουμε και μικρά σουβλάκια με περιστροφή. Θα έλεγα ότι είναι ένα διπλό σουβλάκι, από τα γνωστά σουβλάκια με το καλαμάκι που ξέρουμε. Απόλαυση το ψήσιμο. Αλλάζοντας λοιπόν το μέγεθος των κομματιών, αλλάζει και το ψήσιμο, αλλάζει και η γεύση. Άλλοι γεύσεις θα έχουν τα μεγάλα, άλλοι τα μικρά, παρόλο που είναι με την ίδια μαρινάδα. Αλλάζει και ο χρόνος ψησίματος για τους ανυπόμονους. Ναι, για τους ανυπόμονους όπως είπαμε αλλάζει και ο χρόνος ψησίματος. Κοιτάξτε να κάνετε μικρά μικρά τα κομμάτια, πατήστε τα στη σούβλα να πάρουν σχήμα ομοιόμορφο. Τα βάλαμε να είναι κοντά κοντά για να μην έχουμε απώλεια θερμότητας, να αξιοποιούμε όλη τη φωτιά. Μπορούμε να ψήσουμε μέχρι 31 τέτοια μικρά σε όλο το μήκος της σκάφης. Εδώ σας δείχνουμε το, το ανοξίδωτο μοντέλο της Abercue, το καινούριο Abercue Plus, που θα διαδειχθεί σύντομα την Abercue σκέτη, την ανοξίδωτη, που έχει και τις περισσότερες πωλήσει από όλα τα μοντέλα. Τώρα έβαλα δύο λάμες εκεί πέρα για να ψήσουμε και πιτούλες αφού πρώτα τις δώσουμε γεύση εδώ από το λιπάκι. Παλιό το κόλπο, εφεύρεση των πιτσιρικάδων, κυρίως του, του Δημήτρη του Μικρού. Βλέπετε πως παίρνει το λιπάκι εκεί που το, θα το χάσουμε κάτω, το παίρνουμε στην πιτούλα μας, θα κάνει μερικές βόλτες και μετά θα την ψήσουμε δίπλα στη στη λάμα να πάρει χρώμα. Όλη η νοστιμιά, όλη η γεύση εδώ αρχίζει και λαδώνει. Σε κάθε βόλτα που κάνει λαδώνεται ακόμα περισσότερο. Τώρα είναι η ώρα να την παρκάρουμε εδώ και να ψηθεί. χρώμα. Φοβερό. Φοβερό. Σε ένα λεπτό βγαίνουν. Θα θέλω λίγο πιο χρυσοκίτρινα. Λοιπόν, είναι έτοιμα. 
κοιτάξτε το χρώμα. Σουβλάκια με περιστροφή. Ως που να βγουν τα άλλα θα τα έχουμε χωνέψει κιόλας. Κάηκες. Πότε μαλακόνα. Ψήθηκες. Ναι. Αφήσαμε τα τσίπουρα και πιάσαμε τα κρασιά. Έτσι. Λοιπόν... Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, χρώμα. Από μισό θα πάρουμε ή από ένα. Από ένα, τι μισό. Ένα τρώμε τη μεγάλη φοβάμαι μισό τη μικρό. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα πως ξεσουβλίζεται αυτό, έτσι, Τάλτα. το, το μισό εδώ, έτσι. μπράβο, το παρκάρουμε μέσα καλά καλά, γεμίζουμε με το άλλο, λοιπόν, τζατζικάκι, κρεμμυδάκι και ντοματούλα, ορίστε. Έτσι, μπράβο. Να κάτσει καλά. Απ' το ανάξι με καλύτερο αδερφό, θα τρώω σπάθω πρώτος. Λοιπόν, εγώ θα το δοκιμάσω σκέτο. Εγώ το δοκιμάσω από εδώ. Απίστευτο. Πολύ ζουμερό. Άλλο πράγμα, ε. Θα κάνω κι εγώ όμως από αυτό το άλλο πράγμα. Όσοι ώρα εμείς δοκιμάζουμε αυτά τα μικρά, τα μεγάλα ψήνονται, μόλις τα έχουμε χωνέψει, θα βγουν και εκείνα. Πιο μαλακό από το κλασικό σουβλάκι που ξέρετε, στο καλαμάκι που ψήνεται πάνω στη σχάρα. Άλλο πράγμα και με την πίτα. Φανταστικό. Εδώ έχουμε ένα μικρό σουβλάκι, το οποίο ψήνεται με περιστροφή, χωρίς να παρεμβάλλεται καμία μεταλλική επιφάνεια. Ούτε καν μια λεπτή σχάρα που διαθέτουμε εμείς εδώ. Η γεύση είναι διαφορετική. Αντί για μας. Συνεχιάζεις παιδιά. παιδιά. Είμαι καλή παρέα πάντα. Μη φύγετε. Α, Έχουμε και τα μεγάλα. Α, βγάλετε τι τελειβωνίζει τώρα. Ε, περίμενε. Ε, πώς επίρβανε. Λίγο ακόμα, δεν είσαι το ωραίο χρωματάκι πήρα. Άρα, βγάλετε καλά είναι. Τον βγάλω λες. Βγάλει για να αναφάμε και <laughs> δεν σας το τα πάνω. Πω, πω, άρχισε και να βρέχει έξω. Έχουμε και το μάσφυρο εδώ. Ναι, να τα βάλουμε και αυτά να πάρουμε λίγο... Άρα κόψει το να φάμε και άσε τα άλλα. Όχι, ζηματά να την κόψω. Αυτά καλά είναι να τα κόβουμε στη μέση για να χωράνε και στο στόμα. Μιας και δεν έχουμε και μεγάλο στόμα. Μην απλώσεις. Τι θα κάνω. Περίμενε, το κόψουμε όλα. Πώς είναι το ψήσιμο. Τέλειο. Τέλειο. Άσου τώρα. Το τούχε δει από την αρχή. Μας το λεπτό δες από την αρχή. Πώς να δοκιμάσω εγώ τώρα. Ζηματάει. Τσαρούχι είναι που μας έδωσε. Ούτε να το πιάσω δεν μπορώ. Άλλο πάνω με αυτό. Πιο τραγανό αυτό. Πιο μαλακό αυτό. Μπορείς να πω την αλήθεια, μ' αρέσει αυτό που σου έδωσε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μόνο που σκάσαμε, δεν μπορούμε να φάμε άλλο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Συνεχιάζεις, παιδιά. Συνεχιάζεις, παιδιά. Πω, πω. Πάντα να πειραματίζεστε και με την ίδια μαρινάδα να φτιάχνετε και μικρές σούβλες και μεγάλες σούβλες. Θα είναι διαφορετικές, παρόλο που θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Πάω και αυτό, αλλά... Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όντως. Καταρχήν, πού είναι πιο μαλακό. Ψήθηκε στο μισό χρόνο στη... με τις διπλάσιες σούβλες. Τρεις εδώ, έξι εδώ. Έχει η διαφορά στη γεύση. Έχει ένα ερώτικο αυτό. Νικητή στο μικρό. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο λίγο να κάνουμε μερικές δοκιμές ακόμα, να αποφασίσουμε τελικά ποιο πραγματικά είναι το καλύτερο. Αλλά μέχρι τότε που θα αποφασίσουμε εμείς θα σχεδετάμε. Τες δοκιμές θα μας βάλω. Καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα. Αντιγιάζω. Αντιγιάζω. Αντιγιάζω.